What's up, what's up, advocates? Sabi ito ka naman po sa aking channel. Maraming maraming salamat sa wala sa akong pagsuporta. At kapag hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please, this is this the right time to click the subscribe button and also the notification bell para kapag masabihan ka ni YouTube kapag meron akong mga bagong videos na katulad nito. Um, I would like to um, greet all of the fathers out there, happy, happy, happy Father's Day po. Maraming salamat po sa inyong pag-aruga sa amin. And ganoon din po sa lahat ng mga MSME owners, we can consider ourselves as a father as well to our employees or staff. So, happy Father's Day everyone. So, for today's video ka-advocates, ang, 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 ang matututunan natin is ano-ano ba ang mga karaniwang dahilan Bakit tayo nakakaroon ng penalty pagdating sa BIR or sa city hall or sa municipality? So ito yung mga konting ano lang, konting um, scenarios kung ano-ano mga dahilan bakit tayo nakakaroon ng penalties. Handa ka na ba? Kung handa ka na, handa na rin ako. So thank you so much again for watching my videos and welcome to my channel and this is Anything About Business. Ciao! <music>
So, nagparegister ng pangalan dito. Before dapat na nagparegister ng pangalan, nakausap na natin kung saan tayo magpapa, kung saan tayo magrerenta, kung wala tayo sariling lupa o wala tayo sariling um, office. So, maghanap na muna tayo ng mararentahan para dire-dire-direcho yung ating pagre-register. Hindi siya para hindi tayo makakaroon ng penalty. Okay? Number two, reason kung bakit tayo nakakaroon ng open cases or penalty sa BIR is yung no sales no filing. So, isa to sa pag-iisip ng ibang mga negosyante guys na hindi talaga sila aware or hindi hindi sila na-educate ng maayos kasi hindi sila uh, or wala silang alam talaga at all is yung kapag wala silang sales, hindi na rin sila nag-file ng taxes nila which is very very wrong. Kap once na nakapag-register ka na sa BIR, dapat continuous yung filing natin. Kasi nga meron tayong penalties kapag hindi natin nagawa yun. Mapa zero salesman yan or may mapa income ka, dapat if tax or eh, dapat i-file pa din natin yan siya. Okay? Kahit anong mangyari sa business mo, as long as registered ka pa rin sa BIR at sa City Hall, you need to file your taxes on time, hindi pwedeng malate, para hindi ka magkaroon ng penalty. Alright? Next, stop operation. So, meron tayong tinatawag na permanent Opera, uh, permanent closure and temporary closure. So, pag sinabi ding temporary closure, ito yung mga negosyante katulad ng naapekto kala ng pandemic, naubusan ng uh, panglabas ng pera, naubusan ng capital, pero gusto pa rin nilang magkaroon ng negosyo, gusto pa rin lang ipuproy. Kapag gano'n ang gusto nyo gawin, guys, continue lang ang inyong pagta-tax filing ng zero. Okay? Zero tax filing lang kayo, hindi nyo kailangan ipaklose para hindi kayo magkaroon ng penalty. However, kapag ikaw ay isang negosyante na pakaramdam mo is hindi na talaga kayang buhayin pa ulit ang iyong negosyo at talaga malulugi at malulugi ka at you have decided na ipaklose ng negosyo mo, do not forget na kailangan mo din ipaklose ang iyong bayers permit at ang iyong BIR. Kasi kapag hindi guys, magkakaroon kayo ng open cases. Magtataka na kayo next time, let's say after a year, after two years, gusto na ulit magkaroon ng negosyo. Mati-deny kayo kasi makikita yung pangalan ninyo na meron pa kayong open cases under your team. Okay? So it is very important. Marami akong mga nakakausap naman ganito na nagtataka sila bakit sila may mga open cases. Kasi nga, Uh, tapos wala namang kasi lang hindi sila nag-operate, etc. Kailangan ba tayo ipaklose? Yes, guys. Kailangan ipaklose. And also, to, to tell you honestly, mas mahirap po magpaklose kaysa mag-open po ng business. Sa so, pag-open ng business, kaya-kaya po natin gawin yan in 30 days. Pero magpaklose ng business, kulang po ang 30 days para masabi po natin na talagang close na po yung business natin. Wala na po tayong record na yung business is open pa siya. So, guys, You need to think kung kailangan niyo pa talaga siya ipaklose o hindi kasi sobrang hirap po magpaklose ng business as of the moment especially right now na mayroon pa tayong pandemic. So kailangan niyo talaga pag-isipan. Ang um, madalas sa mga sinayo na nakakausap ko naman ganito yung mga Grab drivers. Kasi 'di ba sa mga Grab drivers right now, kail isa sa re isa sa requirement nila ng mga TNVS. Sa TNVS nila before sila bigyan ng TNVS is dapat meron silang 2303. Kaya nagpa-open sila sa nag-open sila sa kanilang nag-open sila sa BIR pero after that hindi nila alam na kailangan pala nila, nila na kailangan pala nila mag-file ng taxes nila. So hindi nila alam as totally wala silang alam na umabot ang tatlong taon. So ibig sabihin guys sa tatlong taon na yon compromise penalty mo per month is 1,000. So compromise pa lang mayroon ka ng 38,000 mantakin niyo yun. 'Di ba? So you really need to know before ka mag ano maggawa or magparegister ng business mo sa BIR at saka sa City Hall. Dapat alamin mo muna kung ano ba yung mga kailang ano ba yung mga responsibility mo or what will happen after mo magparegister. Kung napapansin niyo guys, meron akong video na isa diyan. Meron akong isang video na ano ba yung responsibility after mo after ng registration kasi it is very very important para makapag-iwas tayo ng mga penalty. Okay? This goes to everyone, my uh, negosyante ka man, mga freelancer ka. Please, please do not, uh, huwag nyo lang siyang, uh, huwag nyo siyang basta-bastain lang. Huwag, ay, huwag siyang baliwalain na, okay, register na ako, pwede gol na ako, gato ganyan, bla bla bla, wala na akong problema. Kasi kay, ang responsibility natin talaga is kailangan makapag-file tayo ng ating taxes monthly. 
monthly, quarterly, and annually. Okay? So, yun guys. So, I hope may natutunan kayo sa aking video today. So, isummarize lang natin. Ano ba yung mga karaniwang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng penalty? Una is ang ating late registration. Merong, da merong dalawa dyan. Una is yung date kung kailan dapat na-release. So, dapat 30 days upon the releasing date of your DTRS EC, dapat nakapag-register na tayo sa ating mayor's permit and sa ating BIR. Next would be the list of contract. Same goes to sa list of contract kung ano nakalagay sa date sa, sa list of contract dapat within 30 days nakapag-register na tayo sa ating mayor's permit at sa BIR. Next na list kung bakit din nagkakaroon tayo ng penalties is yung no sales, no filing. So ibig sabihin kahit may sales ka o wala dapat nagfa-file pa rin tayo ng taxes. Next man tayo tawag na stop operation. Kapag ang decision mo is permanently stop the operation, you need to you need to close your business sa mayor's permit sa BIR at of course SEC and DTI. Para masabi mo talaga na wala ka na kailangang isipin na kailangan mong mag-file ng iyong mga tax filings or kahit anong kailangan mo i-file. However, kapag temporary closure ka, i-continue mo na yung pag-file mo ng tax and of course yung annual a renewal ng ating mga permits. Okay, so thank you so much guys again for watching my video. I hope I can see you again to my next video sa mga about business, anything about business. And I am very, very grateful guys na patuloy na dumadami pa rin na ating mga subscribers. Kaya kapag hindi ka pa nakapag-subscribe ngayon, please click the subscribe button and also the notification bell para masabi ka ni YouTube kapag may mga bago akong videos na katulad ng video na ito. And again guys, hindi ka pag ikaw ay isang negosyante at, nagma, at, at gusto mo magpa-register at kailangan mo ng tulong ng aming business which is yung Jarko Study of Business Company Limited, I am going to give you a 5% discount if you are going to use the code GOODYADY5. So kapag pumunta ka sa aming Facebook page, sabihin nyo lang na meron kang, uh, meron kang discount code which is the GOODYADY5 para magkaroon ka ng 5% discount sa aming mga service fee. Lahat ng service fee guys ay magkakaroon kayo ng 5% discount kapag yun ang ginamit nyo na code. Okay? Ulitin ko, you just need to advise us that you have a code which is goodly ID5 para ma-avail nyo ang 5% discount ng aming service fee. Okay? Thank you so much again guys and this is Goody Now signing off, this is Anything About Business. Bye!